আজকে মাঠের পক্ষ থেকে এই বাসিপুর আমাদের সারা বাংলাদেশের বিপ্লবী এবার হাসিপুর রহমান আমাদের মঞ্চে চলে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করি আল্লাহ আনন্দ সুস্থ শরীরে আপনাদের সম্বন্ধে পড়া এবং ভবিষ্যতে আলোচনা করতে পারে এবং সর্বোপরি দোয়া করি পদাপতের জন্য চেয়ারম্যান সবার জন্য সার্বিক সহযোগিতায় আজকে তফসিল মাফিক হলো আল্লাহ পাক সকলকে কবল করো চিৎকার করে বলো আল্লাহ আমি তিনি এই হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন নবীজি বলেছেন তিনি বলছেন তিন শ্রেণীর লোক কেমতের দিন ভীত হবে না কেমতের দিনটা বড় ভয়ঙ্কর এই যে আমাদের শরীরে কাপড় চুপড় আছে বাবা কাপড় চুপড় নিয়ে উঠতে পারবেন না উলঙ্গ অবস্থায় রবিজি বলেছেন কেমতের দিন মানুষেরা কাপড় চুপড় ছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় মানুষ নিজেকে বাঁচানোর ধান্দা এত পেরেশান থাকবে একবার যে নিচের দিকে তাকাবে উপরের দিকে তাকানোর চিন্তা করবে না এখন তো সূর্য মানুষের মাথার থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে গরমের যন্ত্রণায় মানুষ ঘামিয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরের সেই সূর্য যখন মানুষের মাথার উপরে নেমে আসবে সূর্যের সেই প্রচন্ড তাপে জমিন সেদিন তামা হয়ে যাবে আর গুণাগেটদের মাথার চান্দি ফেটে মগজ গুলো ফুটে 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 গলে গলে বে পড়তে থাকবে আর সেই করুন দৃশ্য কি করে আপনাদেরকে বোঝায় এটা বোঝার জন্য এই উদাহরণ দিই চুলাই যখন ভাত রান্না করা হয় পানি গরম হয়ে যাওয়ার পরে চাল গুলো যেমন করে ফুটতে থাকে মানুষের মাথা মগজ গুলো কুকুরের মতো আমি স্থল পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে মানুষ গুলো তখন পেরেছেন আল্লাহ জানি না আজকে অনেক হিসাব না হিসাবের জন্য আল্লাহ ধরলে কিন্তু ছুটে যাওয়ার কোন উপায় মানুষ তিন প্রকার মানুষ কেমতের দিন ভয় পাবে না আল্লাহ এদের হিসাব নিবেন না বলবেন যা যা জান্নাতে যা সুবাহ সাহাবিরা বললেন নবী গো ওই তিন শ্রেণীর মানুষ কারা নবীজি বললেন শোনো এদের কথা আরো আছে নবীজি বললেন নবীজি বলেছেন সব মানুষ যখন হিসাব নিয়ে পেরেশানিতে থাকবে ওই লোকগুলো তখন মেসকে আম্বরের টিয়ায় আনন্দ করতে থাকবে নবীজি এবার তিন শ্রেণীর লোক বলছেন কারা শোনো এক নাম্বার রজন নবীজি বলছেন যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরআন পরে কোরআনওয়ালা হয়েছে কোরআনওয়ালার কাছ থেকে আল্লাহ হিসাব না নিয়ে তার বিনা হিসাবে জান্নাত দিবে
দুই নাম্বার হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে যখন নামাজে যাবেন আশেপাশে সবাইকে বলবেন আসেন নামাজে আসেন মা বুনরা হয়তো মা ফিরে আসেন মা বুনরা নামাজে যাবেন মেয়েদেরকে নামাজি বানাবেন আমার ভাই বক্তব্যে বলেছেন এসপি সাহেব ফোন করেছেন আমি সবচেয়ে খুশি হতাম এসপি সাহেব বা ওসি সাহেব যদি এই মঞ্চে বসে আলোচনা শুনতেন আমি সব চাইতে খুশি হতাম এই কারণে খুশি হতাম কারণ আমার প্রশাসনের ভাইয়েরা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা কাজ করেন তারা কোরআনের বিরুদ্ধে কাজ করেন না বরং তাদের কাছে মানুষ নামের কিছু মানুষ যারা মানুষকে কোরআন শুনতে দেয় না তারাই তাদের কাছে নালিশ করে এই ধরনের প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামগুলো দিয়ে মানুষের নৈতিকতা উন্নত হয় চরিত্র উন্নত হয় এই সকল প্রোগ্রামগুলোকে বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চায় তারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাতে চায় যারা আপনারা কি কষ্ট পাচ্ছেন আমি যেহেতু কথা বলা শুরু করছি বলেই ফেলি আজকে ওয়াজ মাহফিলের পবিত্র ময়দান দিয়ে কেন টিভি চ্যানেলের টক শো দিয়ে কথা বলা হচ্ছে আমরা এই সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছি কেন আমরা এই চেয়ারে বসে কিছু লেবাসধারী লোক আমরা কেন অসংলগ্ন কথা বলি আমরা কেন মার্জিত ভাষায় আমরা কেন সুন্দর ভাষায় কথা বলি না আমরা সুন্দর ভাষায় কথা বললে এই পবিত্র প্ল্যাটফর্মকে নিয়ে কেউ সমালোচনার সুযোগ পাবে না ইনশা ঠিক সেম আপনাদেরকে শ্রোতা যারা আসছেন আপনাদেরকেও শালীনতা ভদ্রতার পরিচয় দিতে হবে সুন্দর স্লোগান দিতে হবে বলতে পারেন আল কোরআনের আলো হৃদয়ে হৃদয়ে যান হৃদয়ে হৃদয়ে খুব সুন্দর কথা নতুন স্লোগান শিখে যান প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে অন্তরে কোরআনের আলো জ্বলার দরকার আছে না যদি প্রতিটা মানুষের অন্তরে কোরআনের আলো জ্বলে যায় তাহলে আলোকিত হৃদয়ের মানুষ দিয়ে আলোকিত পরিবার আলোকিত সমাজ গড়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন আমাকে উঠাইছেন যেহেতু দেরি কইরা আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে আমি এনার্জি কম এমনিতেই ছোটখাটো মানুষ লম্বা সময় কথা বলতে পারি না আমি খুব অল্প সময় কথা বলবো ধৈর্য ধরে হেদায়তের মানসিকতা আপনারা শুনবেন তো এবার বলেন আমার হাতে যে কিতাব দেখছেন কিতাবের নাম কি আজকে শুরু করি এমন একটা কথা দিয়া যে কথা জীবনেও শুনেন দেয় আমার হাতে যে কিতাব আছে কিতাবের নাম কি মনের মতো সলাদ তার মানে বইয়ের নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এই বইয়ের নামাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে রোজা তাহলে বইয়ের নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এখানে রোজা নিয়ে আলোচনা এবার চুয়াডাঙ্গার মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন এই বইয়ের নাম কি এবার আমার বলেন তো বইয়ের নাম শুনে কি মনে হচ্ছে এখানে ভিতরে কি আছে এই কিতাবকে কোরআন কেন নাম দেওয়া এই কিতাবের নাম কেন কোরআন কোরআনের মাহিলে আসছেন না আপনারা নিশ্চয়ই আমরা কোরআনকে অনেক ভালোবাসি ঠিক কি না নাহলে এতগুলা মানুষকে কোরআনের মাহফিল ছাড়া পয়সা দিয়ে বিরিয়ানি দেওয়া আনা যাবে না এই কিতাবের নাম কোরআন হয়েছে দুইটা কারণে 
কয়টা কারণে এই যুবকরা চলে যাচ্ছে তথ্য মজার তথ্য এগুলো এই কিতাবের নাম কোরআন হয়েছে কয়টা কারণে আরো জোরে কয়টা এদিক থেকে আমাদের আসে না কয়টা এক নাম্বার কারণ হচ্ছে কেউ কেউ বলেছেন কোরআন শব্দটি কর্কম থেকে এসেছে যার অর্থ হলো পঠিত সর্বাধিক পঠিত কিপ ইন ইউর মাইন্ড কোরআন ইজ এ বুক দ্যাট ইজ মোস্ট রিড ইন দিস ওয়ার্ল্ড কোরআন হচ্ছে এই দুনিয়ার একমাত্র পিতা যা পৃথিবীতে দিবানিশি অনবরত বিরামহীন বিরামহীন লাগাতার চব্বিশ ঘন্টা তিলাওয়াত হয় সোহান পৃথিবীতে কোরআনের মতো এত পড়া হয় এমন কোন বই আর না এখনকার মানুষ আপনারা বিজ্ঞান মনস্ক বাস্তব কথা না বললে বুঝবেন না আসেন এটা বিজ্ঞান দিয়ে বুঝায় মহাকাশ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা বলছেন পৃথিবীর গোলায়মান পদ্ধতি এবং আন্নিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের ভিন্নতা রয়েছে ফর এক্সাম্পল চুয়াডাঙ্গায় এখন রাত এগারোটা বাজে সৌদি আরবে এখন রাত আটটা বাজে আমার বাড়ি তো সিলেট আমার অনেক আত্মীয় সুযোগ ইংল্যান্ড আমেরিকায় থাকেন এখন লন্ডনে বিকাল পাঁচটা বাজে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকায় দুপুর একটা বাজে অস্ট্রেলিয়া এক সময় কানাডা এক সময় ফ্রান্সে এক সময় দুবাইয়ে এক সময় স্কটল্যান্ডে এক সময় রাশিয়াতে এক সময় এক এক জায়গায় সময় কি এক রকম না ভিন্ন ভিন্ন মজার তথ্যটা শোনেন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে অবাক হয়ে গেছে তারা দেখতেছে এই সময়ের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রত্যেকটি সেকেন্ডেই আজান হতে থাকে কেমনে আপনারা এখন ওয়াজ শুনতেছেন বসে সৌদি আরবে এই মুহূর্তে মক্কা মদিনায় আপনারা কোরআন আল কোরআন করিম চ্যানেল আছে না ঢুকে দেখেন এখন এসান নামাজ আমেরিকায় এখন জোহরের নামাজ লন্ডনে এখন মাগ্রিব কি বলে আসরের নামাজ কোন দেশে জোহরের নামাজ কোন দেশে এসান নামাজ কোন দেশে ফজরের নামাজ সব দেশে একরকম তাই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন এই সময়ের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে চব্বিশটা ঘন্টায় সর্বাধিক পঠিত মানে এই কিতাব চব্বিশ ঘন্টা পড়া হয় আপনি পড়লে পড়েন না পড়লে নাই আমার আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছেন পৃথিবীকে তিনি ভৌগোলিক ভাবে এমন ভাবে সাজায়েছেন আপনি सबचाइते बस पढ़ा कारण दुई नम्बर कारण हम अभूतपूर्व मिल आनी खुजे पा जो अपनी कुरान पढ़बेंटिक गोटा कुरान के छंदमय नाजिल कर আপনি বাংলাদেশের মানুষ চুয়াডাঙ্গের মানুষ কোরআনের অর্থ না বুঝলেও কোরআন পড়তে আপনার মজা রাখবে কারণ এই কোরআন কে আল্লাহ এত ছন্দময় করে নাজিল করেছেন যে কোনো সোরা তেলাবাদ করবেন দেখবেন ছন্দের এক অভূতপূর্ব মিল আপনি খুঁজে পাবেন যেমন আপনাদের পছন্দের কিছু সোরা তেলাবাদ করে দেখা আমার বাবারা আমার ভাইয়েরা সবাই বলেন তো দেখি কোরআনুল করিমের সব চাইতে ছোট সোরার নাম কি এই বাচ্চা বলে ফেলছে আপনারা বলতে পারলেন না সবাই বলেন কোরআনুল করিমের সবচেয়ে ছোট সোরার নাম কি সৌরাতুল কাউতার সারা জীবন তেলাবাদ করেছেন কিন্তু আমি জানি না এই রকম করে আপনারা কখনো ভেবেছেন কিনা একটু পরে দেখেন কি সুন্দর পোয়েটিক ফর্ম ছন্দের মিল আছে পরের জবান খুলে জবান খুলে পরে নিন না কেল কেউ 
فانفر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر এক জন ভাই চুপ থাকবেন না বলবেন এখন ইন্না আতাইনা কাল না এটা চুয়া ডাকার আওয়াজ হয় না যে তাজা তাজা সবজি খান এরকম মরা আওয়াজ দিলে সবজির গাছগুলো লজ্জা পাবে আমারে খায় আমি এগুলো আওয়াজ ইন্না আতাইনা কাল ফাসলি লি রাব্বিকা ইন্না শানিআকা হুয়াল আল্লাহ সময় আতেছে সে রওয়াসেনি তাউসান ওয়ানহাউ আবতার সুবহানাল্লাহ কইবেন না যে কোন সূরা পড়েন ছন্দ মিল পাবেন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থ অল টেস্টামেন্ট বাইবেল এর নিউ টেস্টামেন্ট जिंदा বেস্তা রামায়ণ গীতা তাওরাত জবর কোথাও ছন্দের মিল পাবেন না এইজন্য হাফেজরা কোরআন কেমনে 30 পারা মনে রাখে কারণ এই পড়ার ভেতরে ছন্দের একটা মিল আছে না নাই যে কোন সূরা পড়েন সূরা ইখলাসটা পড়েন আমার সাথে কুল হুয়াল্লাহ আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এবার জুরে বলবেন কুল হুয়াল্লাহ আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ আছে নি সন্দেহ নেই আছে জুরে মাতুকাতে তুরা সিলুটি কই দিলাম মানে জুরে বলেন সব জায়গায় দ আছে না সামাদ ইউলাদ আহাদ আছে আমাদের সবচেয়ে পছন্দের সূরা সূরা রহমান তেলাওয়াত করে দেখেন কি সুন্দর ছন্দ মিল আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান कैम रखें চুয়াডাঙ্গার মানুষ তাজা তাজা সবজি খায় তো আমার মনে হয় সবার ব্রেন ভালো হবে হ্যাঁ মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি ইনস্টলিং ডাউনলোডিং ক্যাপাসিটি ভালো আছে মনে হয় দেখি কোরআনের একটা অর্থ বলেছিলাম কি হ্যাঁ মাশাআল্লাহ সর্বাধিক কোরআন সব সময় পড়া হয় দুনিয়ায় তাই না আর দুই নাম্বার অর্থ বলেছি কোরআনের অর্থ বিরক্ত আবার কোরআন এমন কিতাব এটা পড়লেও বিরক্ত লাগে না শুনলেও বিরক্ত লাগে না একটা গান যখন বের হয় কয়েকদিন শোনার পরে গান ওই গানটা মানুষের কাছে ভালো লাগে না কিছুদিন আগে দেখলাম যুবকরা খালি বাদাম বাদাম বলে আসেনি যুবকরা খালি বাদাম বাদাম করে কয়েকদিন পরে বলে বাদাম বাদাম আর ভালো লাগে না একটা গান আছে কয়েকদিন খুব চলে তারপরে চলে না কিন্তু আমার বাবারা আমার ভাইরা বলেন তো সেই জন্মের পর থেকে নামাজ গিয়ে সব সময় আপনারা শুনেন ইমাম সাহেব রেগুলার প্রত্যেকটা দিন সূরাতুল ফাতিহা দিয়ে নামাজ শুরু করে চুয়াডাঙ্গার কোন মানুষ কি কখনো বলছেন নাকি হুজুর আর কি কোন সূরা আপনি পান না ডেইলি কেন একটা সূরা দিয়ে নামাজ শুরু করেন এমন কথা কি কেউ কোনোদিন বলেছে নাকি বলার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি কোথ থেকে এই কথা বলবে বরং আপনারা যারা মক্কা শরীফ মদিনা শরীফে গিয়েছে আমাকে আল্লাহ অনেকবার জবর সুযোগ দিয়েছেন সেখানে যখন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন দুনিয়া ভুলে যাবেন দুনিয়া ভুলে যাবেন এত সুন্দর তেলাওয়াত সেখানে হয় হারামের ইমামরা যখন তেলাওয়াত শুরু করে দেন পেছনে মুসল্লির অর্থ না বুঝে চকের পানি ঝরায় কি সুন্দর তেলাওয়াত শুরু হয়ে যায় আমি একবার হারামে নামাজ আদায় করছি ইমাম অতি করছেন কাবার সবচেয়ে সিনিয়র ইমাম पानी झड़ा शुद्ध लक्ष लक्ष मुसल्लि हटात দুই পাশে দাঁড়ানো আমার বাঙালি ভাইরা তারাও চিৎকার করে করে কাঁদছে 
না মাছে যে জিজ্ঞেস করলাম ভাই তোমরা তো বাঙালি মানুষ কোনদিন মাদ্রাসায় পড়ো নাই আমরা তো মাদ্রাসায় পড়েছি আরবি বুঝি কিন্তু তুমি হুজুরের তেলাওয়াত শুনে কানলে কেন আমাকে বলে ও হুজুর তেলাওয়াত শুনে অর্থ বোঝা লাগে না এত সুন্দর করে পড়েছে এত সুন্দর করে আল্লাহর কালাম পড়েছে যখন কোরআন শুনেছি কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে চক্ষ দিয়ে পানি বের হয়েছে আল্লাহ আকবার তাহলে কোরআন শুনলে কারো বিরক্ত লাগে খারাপ লাগে দেখি আজকে এই বিশ ত্রিশ মিনিটে কয়টা বলতে পারি তবে বারোটার আগে ছুটি দিব আপনাদের হিংসা থাকবেন নি দিব শোনেন আজকে এমন এমন কথা শুনবেন যা আগে কখনো শুনেন खुलने बुद्धि बस बुझे फिलसे करीम मान कि आब्दुल करीम आशा सुनल अब्दुल करीम मान सम्मानित फेरस्तार मे सम्मानित मासे सम्मानित रात सर्वाधिक सम्मानित नबीर का सम्मानित उम्मतर जन्म सकल मास मान कम ना बसि जे रात कुरान एस रात हजार मास सम्मानित रत आर जे नबीर का कुरान एस সবার চাইতে সব চাইতে সম্মান তিনাকে দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না জুড়ে বলেন কে তাহলে যেই কোরআন যার মাধ্যমে এসেছে যেই মাসে যেই রাতে যার কাছে এসেছে তিনি যদি কোরআনের কারণে সম্মানিত হয়ে যান এই পেন্ডেলে আমরা যারা বসা আছি আমরাও যদি আল্লাহর কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআন মেনে কোরআন বিরোধী না হয়া কোরআন ওয়ালা যদি হয়ে যায় আমাদের সম্মান যিনি বাড়িয়ে দিবেন তিনি কে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাই কোরআনের সম্মান কেমন এখানে দেখেন অহংকারের জন্য না নিজের ঢোল নিজে পিটাইতেছি না দেখাচ্ছি দুনিয়ায় সম্মান আছে আখেরাতেও সম্মান এখানে বিভিন্ন দলের লোক আসছেন আমি যেন আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সব দলের লোক আসছেন আমি হুজুর আসছি কোরআনের দল থেকে আমার আমি কোরআনের ছাত্র কোরআনের একজন গবেষক এখন দেখেন তো সবাই ডানে বামে সামনে পিছনে বসে আছে কিন্তু কোরআন ওয়ালা লোকটা সবার মাঝখানে আছে না এখানে যদি এখন নামাজ হয় নামাজের সামনে কে যাবে इज्जत बस मन करें दुनिया कथा 
এই হাদিসটি নাসাই এবং ইবনে মাজাহ শরীফে এসেছে নবীজি বলেছেন ইন্না লিল্লাহি আহলিনা মিনান নাস নবীজি বলেছেন মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আল্লাহর পরিবারের লোক সুবহানাল্লাহ কথা শুনতেছেন আল্লাহর পরিবারে কারণ আল্লাহর কি বউ বাচ্চা ছেলে মেয়ে নাউজুবিল্লাহ এগুলো আছে তাহলে বলবেন হুজুর তা আপনি যে বললেন যারা কুরআন ওয়ালা তারা আল্লাহর পরিবারের লোক এরা আল্লাহর পরিবারের লোক হইছে কেমনে এই ব্যাখ্যা আমি দিব না নবীজি দিয়েছেন নবীজি বলেন কারা কারা আল্লাহর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শোন আহলুল কুরআন এবং আহলুল আহলুল্লাহ ওয়া খাসসাতুহ অর্থাৎ কুরআন ওয়ালা লোক যারা আল্লাহর ইবাদতে खास বান্দা হলো তারা এখানে আল্লাহর পরিবার তারা বোঝানো হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহর সবচেয়ে মাকবুল আল্লাহর সবচেয়ে ভালোবাসার বান্দা তারা সুবহানাল্লাহ তাইলে কোরআন ওয়ালা লোক যারা কার প্রিয় তারা আর জুড়ে বলেন কার শুধু তাই নয় আখেরাতে কিয়ামতের মাঠে যখন সকল মানুষ পেরেশানিতে থাকবে সকল মানুষ যখন হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এই কোরআন কিয়ামতের মাঠে চলে যাবে কিয়ামতের মাঠে গিয়ে বলবে আল্লাহ এই কোরআন ওয়ালা লোকটাকে অলংকার পড়াও এই কোরআন ওয়ালা লোকটাকে জান্নাতি কাপড় পড়াও এই কোরআন ওয়ালা লোকটার জন্য আল্লাহ তুমি খুশি হয়ে যাও এই কোরআন ওয়ালা লোকটাকে তুমি জান্নাতে মর্যাদা বাড়ায় দাও তাহলে কোরআন যদি আমরা শিখি কোরআন যদি আমরা পড়ি দুনিয়া আখেরাতে আমাদের সম্মান যিনি বাড়িয়ে দিবেন সবাই বলেন তিনি কে আর কোরআনের বিরোধিতা করলে বেজ্জত বানায় দিবেন কে যেমন করে বেজ্জত হয়েছে নবীজির যুগে আবু জাহাব যেমন করে বেজ্জত হয়েছে আবু লাহাব যেমন করে বেজ্জত হয়েছে আকবা যেমন করে বেজ্জত হয়েছে সাইবা এটা সেই যুগের কাহিনী এই যুগে কোরআনের বিরোধিতা করলে আল্লাহ ছাড়বেন না জনগণের সামনে আল্লাহ বেজ্জত করাইয়া ছেড়ে দিবে কোরআনের পক্ষে থাকলে আপনার সম্মান বাড়াবেন কে কোরআনের বিরুদ্ধে গেলে ইজ্জত কখনো থাকে না ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে গেলে ইজ্জত থাকে না এমন কি দুনিয়ার মাটিও তারে গ্রহণ করে গত বছরের ইতিহাস একটা মনে হ্যাঁ এক পাগলা পাগলা বিক করতে করতে আল্লাহ তারে এমন বেজ্জত বানাইছে বিদেশেও গিয়া জায়গা হয় না মনে আছে নি পাগলার কথা মনে আছে নি পাগলার কথা আমরা মাঝে মাঝে ভাবের চুটে গরম হয়ে যায় মনে করি সামনেও সালাম পেছনেও সালাম মনে রাখবেন আল্লাহ যেমন সম্মান দেন সম্মান কেড়ে নিতে পারেন ওকে আপনাকে মুহূর্তেই সম্মানের চাঁদ থেকে নামাইয়া জুতার বাড়িও দিয়ে খাওয়াইতে পারেন তিনিকে ভাই হোসেন রাত অনেক হয়ে গিয়েছে কিছু কথা বলার দেন मनोजुक्ति मर्यादावान पिताबे नाम लाउे बोलें नाम सुने कुछ कलो मानस देखते सुंदर छोना बेलाल जो इसलम कबुल कर कबुलानुष हो गए 
আল্লাহর জান্নাতে তার মর্যাদা বাড়ায় দিলেন কে সুতরাং কালো রঙের মানুষ গরিব মানুষ যে যে স্টেটাসের মানুষই হোক না কেন কোরআনের পাশে কোরআনের কাছে আসতেই মর্যাদা বাড়ান কে এই যে দেখুন অমরাদি আল্লাহ হন ইসলাম কবুল করার আগ পর্যন্ত তিনি বড় কাফের ছিলেন তার সম্মান মর্যাদা ছিল না কিন্তু ইসলাম কবুল করার পরে আমার পরে কেউ যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখত তাহলে আমার 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 পরে নবী হয়ে যেত তাহলে বোঝা গেল কোরআন শিখলে মর্যাদা বাড়ায় দিবেন কে তাহলে সেই কোরআনটা শেখার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না জুড়ে বলেন শেখার দরকার আছে না নাই শুনেন শুনেন কোরআনটা শিখলে কি লাভ হবে এমন একটা হাদিস শোনাচ্ছি হয়তো ওই হাদিস আপনারা জীবনেও শুনেন নাই তবরানের হাদিস भयंकर এই যে আমাদের শরীরে কাপড় চুপড় আছে বাবা কাপড় চুপড় নিয়ে উঠতে পারবেন না উলঙ্গ অবস্থায় নবীজি বলেছেন কেমতের দিন মানুষেরা কাপড় চুপড় ছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় খতনা বিহীন খালি পায়ে নগ্ন পদে আসনের মাঝে উঠবে আম্মা যারা এসা বলবেন ও আল্লাহর নেবি এই রকম উঠলে আমার কি লজ্জা লাগবে না নবীজি বললেন আয়সা গোষণ দিনটা এত কঠিন হবে মানুষ নিজেকে বাঁচানোর ধান্দা এত পেরেশান থাকবে একবার যে নিচের দিকে তাকাবে উপরের দিকে তাকানোর চিন্তা করবে না এখন তো সূর্য মানুষের মাথার থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরের সেই সূর্য হাসনের মাঝে মাথার উপরে নেমে আসবে ও বাবারা ও যুবক ভাই রাসন মানুষের মাথার উপরে নেমে আসবে সূর্যের সেই প্রচন্ড তাপে জমিন সেদিন তামা হয়ে যাবে আর পুরাগাতের মাথার চান্দি ফেটে পানি গরম হয়ে যাওয়ার পরে চাল গুলো যেমন করে ফুটতে থাকে মানুষের মাথা মগজ গুলো চান্দি ফেটে টুক করে গলে গলে বেয়ে পড়তে থাকবে হিসাবের জন্য আল্লাহ ধরলে কিন্তু ছুটে যাওয়ার কোন উপায় নবীজি বলছেন তিন শ্রেণীর লোকেরা কে আমাদের দিন ভীত বিহ্বল হবে না তাদের চেহারায় কোন ভয় ভীতি থাকবে না मानुषारबीजी सुनो এদের কথা আরো আছে নবীজি বললেন আনন্দ করতে থাকবে নবীজি এবার তিন শ্রেণীর লোক বলছেন কারা শোন এক নাম্বার 
নবীজি বলছেন যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরআন পড়ে কোরআনওয়ালা হয়েছে কোরআনওয়ালার কাজ থেকে আল্লাহ হিসাব না নিয়ে তারে বিনা হিসাবে জান্নাত দিবে উদ্দেশ্যে মানুষকে নামাজের দিকে দাওয়াত দিয়েছে নামাজের দিকে দাওয়াত যে ব্যক্তি দিয়েছে তাকেও হিসাব ছাড়া যিনি জান্নাত দিবেন তিনি কি আপনারা মানুষকে নামাজের দাওয়াত দিবেন তো যখন নামাজে যাবেন আশেপাশে সবাইকে বলবেন আসেন নামাজে আসেন মা বুন্ডা হয়তো মাহফিল আসেন মা বুন্ডা নামাজে যাবেন মেয়েদেরকে নামাজে বানাবেন নামাজের সাথে সম্পর্ক রাখলে বিনা হিসেবে জান্নাত যিনি দিবেন তিনি কে তিন নম্বর হচ্ছে নবীজি বলেছেন ওয়াদুন আহসান বাইনাহু ওয়া বাইনা রাব্বি ওয়া ফীমা বাইনাহু ওয়া বাইনা মাওয়ানি যে ব্যক্তি আল্লাহ আর বাগদার কোন হক নষ্ট করে নাই ওই লোকটার হিসাব না নিয়ে আল্লাহ তারে জান্নাত দিবে তাহলে বলেন তো কোরআন বলা হলে বিনা হিসাবে জান্নাত আছে না নাই এবার আসেন না কোথায় কোরআন বলা যে হবে কোরআন বলা হওয়ার জন্য তাকে কোরআন শেখা দরকার কোরআন শেখা দরকার আমাদের দেশের আলেমদেরকে বলবো আপনারা যে মাহফিলে ইখতেলাফি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে হুজুর আরে হুজুরে কাফের বানা এগুলো বন্ধ করো উম্মতের ঘরে আগুন লেগেছে পারলে পানি ঢালেন আর কেন রসিন ঢাইলেন না আপনারা তাফসির মাহফিলে বইসা তাফসির করতে করতে হুজুর আরে হুজুর আর কাফের বানাইলেন না এ হুজুর আরে হুজুর রে গালি দিলেন না এই দেশের মানুষকে তাফসির করার সময় এরা তাফসির কি বুঝবে এখন তো কুরআন শুদ্ধ করে বেশিরভাগ মানুষ পড়তে পারে না এই জন্য ঠেলা ঠেলি গুতাগুতি না কইরা সব মানুষকে প্রতিদা মাহফিলে বলেন বাবারা ভাইরা আল্লাহর ওয়াস্তে কুরআনটা শিখেন कलेजे विश्वविद्यालय पढ़ोर्सिटी पढ़े अलहमदुल्लासिटी पढ़ार समय देखी इंगलिस डिपार्टमेंट पढ़े ফার্মাসিতে পড়ে সিএসসিতে পড়ে এল এল বিতে পড়ে বিবিএতে পড়ে ছেলেরা কোরআন করতে পারে না এটা ছেলের দোষ না ছেলের মা বাপের দোষ জোরে বলেন অ মা বাপ আপনাদেরকে বলছি হুজুর আসলেই যে বলেন হুজুর মা বাবার খেদমতের ওয়াজ করেন না মা বাবার খেদমতের ওয়াজ হবে কিন্তু এটা পড়ে আগে সন্তান কেমনে মানুষ করতে হবে এই ওয়াজ করতে হবে আমি এখানে একটা গাছ লাগানোর পরে এই গাছের গোড়ায় যদি পানি না ঢালা হয় এই গাছের যদি কয়েকদিন সেবা যত্ন পরিচর্যা না করা হয় গাছিটা বাঁচবে ফল দিবে কি বুঝলেন গাছ লাগানোর পরে গোড়ায় পানি ঢালা সন্তান শুধু জন্ম দিলে এটা মানুষ হয়ে যায় না এর পেছনে সময় দেওয়া লাগে তাকে কোরআন শেখানো লাগে দিন শেখানো লাগে এরপরে এটা মানুষের মতো মানুষ হবে যদি এরকম ছোটবেলা থেকে নার্সিং করেন গাইড করেন এভাবে সুন্দর করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন আল্লাহর কসম এই সন্তান মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না বরং মা বাপকে মাথার তাজ বানিয়ে রাখবে জন্য বলছি টিচ ইউড চিলড্রেন দা হলি বুক কোরআন টিচ ইউড চিলড্রেন দা হলি বুক কোরআন দা হলি বুক কোরআন উইল টিচ ইউড চিলড্রেন এভরিথিং আপনার সন্তানকে কোরআন শিখান দেখবেন এই কোরআন আপনার সন্তানকে গোটা দুনিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করে দেবে হিংসা কেন আপনারা কোরআন এখনো শিখলেন না আমার অনেক বাবাদের বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ হয়ে গেছে আমার অনেক যুবকদের বয়স হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কোরআন পড়তে পারো না তোমার কি একটু খারাপ লাগে না রে ভাই সবাই বলেন তো কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে আয়াত শুনে আপনাদেরকে 
কেয়ামতের দিন যখন কেয়ামতের মাঠে মানুষ উঠবে এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে নবীজি সমায়াত এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে নবীজি আল্লাহর কাছে অভিযোগ দিবেন এদের জন্য নবীজি সমায়াত করবেন না সুপারিশ করবেন না নবীজি যদি কারো জন্য সুপারিশ না করে সে কি আর জান্নাতে যাওয়ার কোন সুযোগ আছে নাকি কান প্রশ্ন হলো হুজুর কোন লোকদের বিরুদ্ধে নবীজি দাঁড়াবে সুরা ফুরকানের মধ্যে এসেছে নবীজি কিছু লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে বলবেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন ওয়া কালা রাসূল ইয়া রাব্বি ইন্না কাউমি তাখাযু হাদাল কুরআন আল্লাহ বলেন রাসূল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে বলবেন ইয়া রাব্বি আমার উপরে তুমি এই কিতাব নাজিল করেছো তারা এই কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়েছে আমিও আজ এই সকল দুর্ভাগাদের থেকে মুখ ফিরাইয়া নিলাম কে বাঁচাবে আর বলেন আমাকে কখন যে আমরা কবরে চলে যাব সেটাও তো জানি না আজকে দাঁতে দুনিয়াতে আছে আগামী আগামীকাল রাত দুনিয়াতে থাকতে নাও কারণ মৃত্যুর কোন সিরিয়াল চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে এলাম তোমার নাম মসজিদের মাইকে হবে এলাম তোমার নাম কি কখন আমরা কবরে চলে যাই দুনিয়াতে আসে যাওয়ার সময় সিরিয়াল লাগে না মাঝে মাঝে এমনও দেখছি নাতির লাশ দাদা কবরে নামায় ছেলের লাশ বাবা কবরে নামায় যে কোনো সময় আমরা কবরে চলে যাব দেশের বাহিরে গেলে বিমানে বিজনেস ক্লাসের সিট আছে ইকোনমি ক্লাসের সিট আছে কিন্তু গুরুস্থান কবরস্থানে কি বলেন তো আলাদা আলাদা ক্লাসের কবর আছে নাকি সেখানে কোন ময়লা নাই কিন্তু কবর কোন মারাত্মক জায়গা মাটির বিছানা পোকা পাকড় সব পিচ্ছু সাথী নাই পতি নাই আলো নাই কোরআন না শিখে কবরে যাইয়ের না রে বাবা আমি তাদের জীবনকে 
সংকীর্ণ বানা বা মুফাসসির গুণের ব্যাখ্যায় বলেছেন এর ব্যাখ্যা হলো দুইটা এক নাম্বার তার জীবনের সুখ শান্তি যিনি কেড়ে নেবেন তিনি কি আল্লাহ দেখেন এই আয়াতের বাস্তবতা মিলা যারা কুরআন পড়তে পারে না গিয়ে দেখেন ক্ষমতা আছে টাকা আছে কিন্তু তার ভিতরে কোনো সুখ আমাদের কাছে বহু লোক এসে বলে হুজুর এত টাকা রাতে ঘুমাইতে পারি না তার মানে টাকা পয়সা ঘুম দিতে পারে এই যে ভেন চালায় ভেন চালক কিন্তু এশার নামাজের পরে আলু ভর্তা ডাল ভাত খেয়ে নাক ডাকা এক মায় কিন্তু টাকা আছে ক্ষমতা আছে হের ঘুম আসে না বুঝা গেল ঘুম সুখ শান্তি যার কাছে তিনি কে আসতে বলবেন না জুড়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ তালা বলছেন বান্দা তুই যদি কুরআন না শিখিস কুরআন না বুঝিস কুরআন যদি না মানিস সন্তরে কি করব টাকা পাবি টাকার ভিতরে সুখ পাবি না ক্ষমতা পাবি ক্ষমতার ভিতরে সুখ পাবি না সুন্দরী বউ পাবে বউয়ের মধ্যেও সুখ পাবি না তোর বউ করো কি করবে কোথাও সুখ শান্তি পাবি না রে বান্দা তোর জীবনের সুখ আমি কেড়ে নিব এর দুই নাম্বার অর্থ হল মুফাসির গল বলেছেন এই লোকগুলোর কবরের জীবন কেল্লা এতটা সংকীর্ণ করে দিবে সবাইকে একদিন কবরে যাওয়া লাগবে কোন সন্দেহ আছে নাকি এদেরকে কবরে রাখার পরে কবরের দুই পাশের মাটি এমন ভাবে চাপ মারবে এক পাশের পাজরে গিয়ে অন্য পাশের পাজরে ভাবে ঢুকে যাবে ও ভাই কবরে রাজা আমেরকে একটু ভয় না জাহান নামে রাজা আমেরকে একটু ভয় আপনার দিলের ভেতরে ওই কবরের শাস্তি চলতে থাকবে কোরআন ওয়ালা না হলে দুই নাম্বার শাস্তি হলো আল্লাহ বলছেন কোরআন না শিখলে কি হবে শোনো আমি এদেরকে হাসরের দিন অন্ধ করে তুলব কি করে তুলব আরো জোরে এখানে যদি চুয়াডাঙ্গার কেউ থাকে হ্যাঁ বলবে বলবে হে আল্লাহ আমি তো আমি তো দুনিয়ায় চশমা ছাড়া চোখে দেখতাম কেন আজ হাসরের মাঠে তুমি আমার চক্ষুটা অন্ধ বানিয়ে দিচ্ছ দুনিয়ায় আমি চোখে দেখতাম বান্দা যখন এই কথা বলবে জবাব দিবেন কি যুবকরা শোনা আল্লাহ কি জবাব দিবেন আল্লাহ তখন বলবেন আল্লাহ বলবেন শোন তুই যখন দুনিয়াতে ছিলে তুই ইংরেজি পড়ছত বিজ্ঞান পর্ষদ তুই তথ্য প্রযুক্তি পর্ষদ সব পর্ষদ কিন্তু কোরআন তুই চোখ থাকিতে অন্ধ ওই জন্য তোরে হাসনের মাথাও বানাইছি শুধু তাই না শোন আল্লাহ বাবার শোন দুনিয়াতে তুই আমার কোরআনকে যেভাবে ভুলে গিয়েছিলে আজ তোর মতো গুলামকে হাসনের মাঠে আমি আল্লাহ চিনি না তোরেও আমি ভুলে গেল একটু আগে ভুলছেন কে বলেন একটু আগে কার কথা বলছি বাবার অবস্থা কি হয় ওইটা ওইদিন দেখা যায় কোন বাবা কাজে আসবে না নবীজির সুপারিশ ছাড়া সেদিন আল্লাহ তালা বিচারই শুরু করবেন না যে কোরআন না শিখলে আল্লাহ মুখ ফিরাবেন নবী মুখ ফিরাবেন আমার আব্বা জানরা বলেন আমার বাবা জানরা বলেন এই কোরআনটা মরা তাকে শেখার দরকার আছে আমার যুবক ভাইয়েরা আমার যুবক ভাইরা বলো তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বলো বলো আল্লাহ এবং তার রসুলের রাজি খুশি পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোরআন শেখা লাগবে তো কোরআন শেখা লাগবে তো এই এলাকায় কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র চালু হবে বয়স্ক বাবারা কোরআন শিখবেন আমার যুবক ভাইরা কোরআন শিখবে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন তুমি সামনে এই যে স্লোগান দেন আপনারা আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো এটা বন্ধ করো 
এখন সাধারণ দেল আল কোরআনের আলো মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে যাবে অন্তরে আলো চলা অন্তরে 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 আলো চললে দেখবেন আলো ভিতর হৃদয়ের মানুষ দিয়ে গোটা পৃথিবীতে কোরআনের আলো জ্বলে উঠবে ইনশা শুধু নিজেরা কোরআন শিখবেন না বাচ্চা গুলারেও কোরআন শিখাইবেন আপনার বাচ্চাকে ও আক এবিসিডি শিখাইবেন পড়ে আলিফ বা তাসা শিখাবেন সমাজ শোনেন ডাক্তার হবে বিশেষ করে মেয়েদেরকে ডাক্তার বানাবেন বেশি আপনার কেন এখন দেখবেন সিজারে গেলে পুরুষ ডাক্তার সিজার করে তাহলে মেয়েরা ডাক্তার হওয়ার দরকার আছে না ডাক্তার হবে আপনার ছেলে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে ব্যারিস্টার হবে প্রফেসর হবে অসুবিধা নেই তবে সিস্টেম ঠিক রাখতে হবে আগে কোরআন এরপরে অন্যান্য শিক্ষা ঠিক আছে কোথা কোরআন না শিখাইয়া এটারে ডাক্তার বানাইলে এটা কোষাই ডাক্তার হবে এটা মানবতাবাদী ডাক্তার হবে না আর ছোটবেলা কোরআন শিখাই এরপরে ডাক্তার বানাইলে এটা মানবতাবাদী ডাক্তার হবে কোরআন না শিখাই ইঞ্জিনিয়ার বানাইলে এই ইঞ্জিনিয়ার এমন হবে রডের জায়গায় মাস মারবে আর কোরআন ছোটবেলায় শিখে ইঞ্জিনিয়ার হলে এটা দেশ প্রেমিক চরিত্রবান ইঞ্জিনিয়ার হবে কোরআন শিখাইয়া ব্যারিস্টার বানাইলেও আল্লাহ বলা ব্যারিস্টার হবে মাহফিল এবং আলেমদের নামে লিস্ট করে জমা দেয় যারা নিজের মা বাপকে ঘর থেকে বের করে দেয় এরা আলেমদেরকে নিয়ে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার রাখি আপনারা যে ঠিক বললেন আপনারা পুরা মাইয়ারে আরবি না কোরআন ছোটবেলায় না শিখে এলে এটাও আপনাদেরকে অল্ড হোম বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে দিবে আর কোরআন শিখাবেন দেখবেন আপনাদের খেতমত করবে ইনশা দেখেন আমি আমার বাবার জানাজার নামাজে ইমামতি করেছি আপনি যখন মারা যাবেন একজন হুজুর এসে বলবে এই শোনেন শুনতেছেন হুজুর এসে বলবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আসসালাম আলাইকুম এই শেষ কোন আবেগ আছে ছেলে দাঁড়াইলে আল্লাহ আকবর করে যা ফাটবে প্রতিটা তাকবীর হৃদয়ের গভীর থেকে আসবে কলিটা দুমড়ে মুচড়ে উঠবে চোখে পানিটা বে বে পড়বে এটা জীবনের সফলতা আপনার ছেলে আপনার ইন্তেকালের পরে আপনার নামাজি ছেলে আপনার কোরআনওয়ালা ছেলে আপনার লাশ সামনে নিয়ে চোখের পানি ছাড়ল এই চোখের পানির পাওয়ার জানেন আপনি দুইটা ফুটা আল্লাহকে আল্লাহ পছন্দ করেন কয়টা ফুটা একটা হলো শহীদের রক্তের ফুটা আল্লাহ ভালোবাসেন আর একটা হলো অনুসূচনার চোখের পানি ভালোবাসেন এই চোখের পানির পাওয়ার জানেন আপনি হ্যাঁ পদ্মা মেঘনা যমুনা নয় শুধু আটলান্টিক প্রশান্ত সাগর নয় শুধু সব সাগর মহাসাগরের পানি দিয়া কবরে জাহান নামের আগুন নেভানো যায় জোরে বলেন নেভানো যাবে চোখের পানির পাওয়ার জানে দুই ফুটা ছাড়বে সন্তান দুই ফুটা ছাড়বে বেবে নাকের ডগায় আসার আগে এই দুই ফুটা চোখের পানি দিয়ে আল্লাহ ওই সন্তানের মা বাবার কবরের জাহান নামের আগুন চির তরে নিভায় দিবে কিতা ছেলে মেয়েগুলো আপনার এটা উষ্ঠা খেয়া পশ্চিম দিকেও পড়ে না এটা নামাজ পড়ে না এটা কোরআন পড়তে পারে না আপনিও দুর্ভাগা আপনার সন্তান গুলো হয়েছে দুর্ভাগা এক লোক আমাকে ওই দিন বলছে হুজুর আমার এই দুই ছেলে একটা এলেভেল আর একটা অলেভেল বললাম মাসাল জানেন হুজুর এরা আপনার সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারো আমি বললাম ওকে দ্যাটস ফাইন হুজুর এরা কিন্তু খুব সুন্দর করে বিতর্কে তো ডিবেটেও কথা বলতে পারে আমি বললাম ওকে দ্যাটস ফাইন কিন্তু এবার বলেন আপনার ছেলে মেয়েরা 
আপনার দুই ছেলে কোরআন পড়তে পারে এটা এখনো পারে না এটা এখনো বললাম ভালোই ভালোই এরপরে আর বললাম না ভাবলাম লোকটা কষ্ট পাবে এই ধরনের লোকদেরকেই এই ধরনের লোকদেরকেই বুড়া বয়সে সন্তান বা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে কোন হুজুর তার মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখছে ঘর থেকে বের করে দিছে এরকম নজির দুনিয়াতে আছে আর এই ইমাম সাহেব বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকা ওই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বউ বাচ্চা পেলে এরপরে আবার নিজের মা বাপকেও পালে আছে না না गत दिन मद्रासन এক বাপের তিন পুলা ওই পুলা একটা পড়ছে স্কুলে আর একটা কৌমিতে আর একটা স্কুলে যে পড়ছে বা তোমার দুই ছেলে তো শেষ এরা মানুষের বাড়ি মুরগি টুরগি হয়ে যায় সব শেষ করে ফেলবে যে ছেলে আলিয়াতে পড়ছে সে বলে আব্বা আপনার একটা ছেলে তো স্কুলে পড়াইছেন যাই হোক আমারও তো আলিয়া পড়াইছেন আমি অনেক কিছু জানি যে কমি এটা যদি পড়াইলেন তো খালি আরবি জানে উর্দু জানে আর কিচ্ছু জানে না হেস হেস আর কবির সে বলতে চাইছেন আমার অনেক বন্ধুরা দেশের ওয়ার্ল্ডের অনেক ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে বা অনেকের সাথে পরিচয় থাকায় বা আমাদের ফ্যামিলি তো এরকম আছে বিদেশে পড়াশোনা করে দেখলাম বিশ্বের অনেক দেশে শিক্ষাটা একমুখী আর আমাদের দেশে চতুর্মুখী শোনেন শিক্ষা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা দিয়ে একটা জাতি সভ্যতার উত্থান ঘটানো যায় আমার কথা শুনতেছেন আপনারা না ঘুমাইতেছেন আমি শেষ করার আগে এই মেসেজটা দিয়ে শেষ করবো যুবকরা ঘুম ভাঙায় দাও লিল্লাহি তাকবি লিল্লাহি তাকবি দেখেন ওই সাসাও একটু আগে ঘুমাইতেছেন এখন এমনি এমনি হচ্ছে কি হয়েছে হয়েছে কি শোনেন এখন শোনেন আমার কথা যদি শিক্ষাটা এরকম থাকতো শুনতেছেন আমার কথা শিশু শ্রেণী শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সিলেবাসটা যদি এরকম থাকতো পাঠ্যসূচিতে সিলেবাসে ইংরেজি থাকবে বিজ্ঞান থাকবে প্রযুক্তি থাকবে সাধারণ জ্ঞান থাকবে ভাষার জ্ঞান থাকবে মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞান থাকবে এরকম পাঠ্যসূচি থাকবে পাশাপাশি ছোট্টবেলায় বাচ্চারা আগে আলিফ বাচ্চা শিখে না ওইটাকে মক্তবেলা হাফেজি মাদ্রাসায় কি বলে নাজেরা তাইলে ক্লাস ওয়ান টুতে নাজেরা পড়া ঠিক আছে নাজেরা থ্রি ফৌরে গিয়া এদেরকে তাজবিদ দিয়ে কোরআন শেখা আরো দুই বছর ফৌর শেষ ক্লাস ফাইভ থেকে মুসলমান ছাত্ররা হিট শুরু করবে প্রত্যেক ক্লাসে দুই পাড়া কয় পাড়া এক বছরে কয় পাড়া দুই পাড়া তার মানে ডেইলি দুই লাইন দুই লাইন করে শিখল তার পরীক্ষায় পাশের দানদার এবার দুই পাড়া তার মুখস্থ করাই ক্লাস ফাইভ থেকে যদি হিপ শুরু হয় মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত যদি প্রত্যেক ক্লাসে দুই পাড়া এক পাড়া আধা পাড়া করে অথবা দুই পাড়া বাদ দিলাম দুইটা তিনটা করে শুরাও মুখস্থ করানো হইতো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ফার্মাসি নিয়ে পড়বে অথবা এমবিবিএস নিয়ে পড়বে দেখা যাবে ডাক্তারটা হাফ এজ ডাক্তার হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারটা হাফ এজ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ব্যারিস্টারটা হাফ এজ ব্যারিস্টার হয়েছে সব ক্লাসে যদি এরকম কোরআন হাদিস ফেক থাকতো আমরা তো সব পড়েছি ইংরেজি পড়েছি তত্ত্ব প্রযুক্তি পড়েছি বিজ্ঞান পড়েছি সব পড়েছি আরবিও পড়েছি এরকম যদি এক মুখী শিক্ষা থাকতো পাঠ থাকতো না হুজুরে হুজুরে কিলা কিলি থাকতো না স্কুলে মাদ্রাসায় কিলা কিলি থাকতো না এক 
একটি শিক্ষা শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সবাই যার যার ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা পড়াশোনা করবে এরকম পড়াশোনা থাকলে এই সোনার বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করা ছেলে মেয়েরা সোত দেশপ্রেমিক চরিত্রবান হয়ে তারা দেশের সেবা করতে পারত এটা দরকার ছিল আমরা কোরআন বাদ দিয়েছি সব রেখেছি কোরআন বাদ দেওয়ার পরিণতি ভালো হয় না এজন্য দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সবাই না মাঝে মাঝে এমন কিছু লারে লাপ্পা পাওয়া যায় এরা যখন সুযোগ পায় দেশের সব সম্পদকে লুট করার পায় তোরা তোরা কোরআন থাকলে এটা করতে পারতো এটা আল্লাহ আমাদেরকে আগে বুঝার তৌফিক দান করেন এই জন্য ছেলে মেয়েদেরকে যাদের ছেলে মেয়ে আছে স্কুলেও পড়াবেন না মাদ্রাসায়ও পড়াবেন না বলবেন এটা আবার কোন জাতির হুজুর আছে পড়াবেন সেই প্রতিষ্ঠানে যেখানে একমুখী শিক্ষা আপনারা কি চান না আপনার ছেলে মেয়ে ইংরেজিতে অনর গোল কথা বলবে আরবিতে অনর গোল কথা বলবে এটা ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে ব্যারিস্টার হবে কিন্তু ইসলামের জ্ঞান রাখবে সাংবাদিক হবে ইসলামের জ্ঞান রাখবে তার কলম ইসলামের বিরুদ্ধে চলবে না ডাক্তার হবে ইসলামের জ্ঞান রাখবে পুলিশ হবে ইসলামের জ্ঞান রাখবে ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন কোরআনের কয়টা নাম বলেছে আজকে তিনটা কোরআন ক্যারিম মাজিদ সময় অনেক হয়ে গিয়েছে দীর্ঘক্ষণ বসেছেন আপনারা আজকে এতটুকুই বললাম আমরা যদি এই কিতাব শিখে কোরআন বলা হইতে পারি সম্মান মর্যাদা বাড়াই দিবেন কে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন